একটা প্রসাধনী আমি খুব ভালোবেসে কিনি আমার পরিবারকে যেন সুন্দর লাগে আমার পরিবারকে ভালোবেসে প্রেজেন্ট করি কিন্তু সেই ভালোবাসাই কিন্তু অনেক সময় কাল হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র কিছু কিছু অসাধু মানুষের কারণে এই যে স্যার আজকে কেরানীগঞ্জের কথা বললেন নদীর ওই পারের যে কি অ্যাওয়ার্ড দেবেন সেই অ্যাওয়ার্ডই খুঁজে পাচ্ছেন না ব্যাপারটা আসলে একদমই তাই এদের কোন ভাষায় তিরস্কার জানাবো সেই ভাষা তো আর নেই বাট আমরা আপনাদের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমে দেখছি আপনারাই কাবার করছেন ডিজি স্যারের পুরো বাংলাদেশের টিম তার নেতৃত্বে এই অভিযানগুলো চালাচ্ছেন এই ভয়ঙ্কর দিকগুলো সবার সামনে তুলে ধরছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে কিন্তু মানুষকে সচেতন করার জন্য মহানায়ক সাকিব খানের যে আলোচনাটা আমরা শুনলাম বক্তব্যটা এটা হচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিক সংরক্ষণের একটা আয়োজন এই যে একটা স্ট্যান্ড বাজি আমাদের সরকারের এবং আমাদের মিডিয়া কর্মীদেরকে নিয়ে আজকে আমি অনেকগুলো খবর দেখতেছিলাম সবগুলো খবর পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করে এই কমিটিটা নিয়ে আলোচনা করব মানুষ এরা স্ট্রাগল করতেছে নিজের পরিবারের প্লেটে দুইটা খাবার তুলে দেওয়ার জন্য এত কষ্ট করতেছে তো সরকার একটা এমন একটা ভান করে এমন একটা ভাব করে যে এদের কারণে আজকে দেশের এই অবস্থা এদের কারণে আজকে মানুষের এই পরিমাণ সাফারিং এদের নির্মূল করতে পারলে হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে দুই দিন পর পর ক্রস ফায়ার দেয় মাদক ব্যবসায়ীদেরকে মাদক ব্যবসার কোনো কিছুই হয় না কারণ মাদক ব্যবসার মধ্যে জড়িত মূলত কল কাঠি নারে সরকার দলীয় লোকজন মাদক ব্যবসা বাংলাদেশের কার কার মাধ্যমে হয় আমরা জানি ইয়া বদি ভাইয়ের মাধ্যমে এবং উনি একজন সরকারি এমপি এবং বদি ভাইয়ের অবস্থা এমন ভয়াবহ যে ওনার মাদক ব্যবসার ব্যাপার এত সুস্পষ্ট মিডিয়া এত রিপোর্টিং তারপর সরকার কি করছে বদি ভাইকে ইয়ে দেন নাই কি জানি বলে আপনার নমিনেশান দেন নাই সরকার কিন্তু দুর্নীতির সাথে আপোষ করে না বদি ভাইয়ের ওয়াইফকে নমিনেশান দিয়েছেন বোঝেন নাই বাংলাদেশের এই কমিটিতে আপনারা জেনে থাকবেন যে যখন কেউ দুর্নীতিতে ধরা পড়ে বা মিডিয়াতে এমন এত বেশি আলাপ আলোচনা হয় যে সরকার আর পারতেছে না একে প্রকাশ্যে হইতেছে মদত দিতে তখন একে নমিনেশান দিয়ে এর বউকে দেয় আর কি একটা সান্ত্বনা পুরস্কার যে তোমার ফ্যামিলিতেই দিলাম টাকা পয়সার ভাগ সব তোমার ঘরেই ঢুকতেছে কিন্তু তো এই সব ড্রামার মধ্যে আমাদেরকে হইতেছে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভা সমাবেশ করে জনগণকে সচেতন করে বেড়াচ্ছে যে আপনার নিগঞ্জের ওইখানকার প্রসাধনী সামগ্রী ভেজাল অ্যাড করো ওর কারণে দেশ আজকে রসাতলে যাচ্ছে ভুক্ত অধিকার পরিষদ সমাজ সমাবেশ করে বেড়াচ্ছে যারা সত্যিকারের সন্ত্রাসী এদেরকে নিয়ে আপনার মোটিভেশনাল ছেলাটাও কোনো মুখ খুলবে না সরকারও মুখ খুলবে না ভক্ত অধিকার পরিষদও মুখ খুলবে না আমার সেখানে মুখ খুলবে না আরিফ হাসানের মুখ খুলবে না ইয়াহি আমি মুখ খুলবে না ফ্রম টাইম টু টাইম সরকার অভিনয় করে মোটিভেশনাল হাড়ুয়া খুড়গুলা অভিনয় করে আপনি যদি ঠঙ্গা না ফেলেন তাহলেই কিন্তু দেশ বদলে যাবে ঝাড়ু কর্মসূচি শুরু করে আরিফ হাসান দুই দিন পরপর ফেসবুকে ছবি ভালো আপলোড দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে পরিবর্তন করে দিবে জানি গুগলে সার্চ দিলে ভালো ছবি আসে দেশের এসব থামাসা ড্রামাবাজি করে একটা আলোচনা শুনতেছিলাম আজকে আইভি রহমান নারায়ণগঞ্জের এবং হইতেছে শামিম ওসমান তো সেখানে একটা একটা সংবাদ সম্মেলনের মতো করে এখানে আলোচনা করতেছে যে চাঁদাবাজি যানজট এগুলো কি কারণে হয় তা শুনে দেখেন আইভি রহমানের যে ওনায় উনি ওনায় খুব ভালো করে জানে এই সমস্যার মূল উৎস কারা এবং কেন এই সব সমস্যার সমাধান করা যায় না কেন দেশে যানজট কেন আপনি যে রাস্তা দিয়ে এই কি জানি আপনি মোটরসাইকেল নিয়ে ফুটপাথে মোটরসাইকেল চালান বলে যে দেশে যানজট না বরং দেশে যানজট বিধায় আপনি বাধ্য হইতেছেন ফুটপাথে বাইক নিয়ে উঠে যেতে এই যে গ্যাস লাইটিং করে জনগণকে উল্টাটা বুঝিয়ে দেয় রাইট সো আইভি রহমানের কথা শুনলে দেখবেন যে ওনার পাশে আরেকজন ভদ্রলোক উনিও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো একটা নাটক আর কি যে দেশের কেন এই অবস্থা কারা আজকে কাদের কারণে দেশের এই অবস্থা কেন এই সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না সেলিম ভাই নাকি আজকে সকাল থেকে পেনশন ছিল পুলিশের কাছ থেকে জানতে চাইছে সাংবাদিক ভাইদের কাছ থেকে জানতে চাইছে হকার ভাই অবৈধ সমস্যা কোথায় সমাধান কি এগুলো আমাদের চেয়ে জনগণের চেয়ে মোটিভেশনাল হালুয়া খুরগুলোর চেয়ে বেশি ভালো করে জানে এই সরকার প্রশাসনে যারা আছে ইগনোর নাটক করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একে ওকে আদেশ দেয় সংবাদ সম্মেলন করে এই দেখো তো বাণিজ্য মন্ত্রী মুখ ফসকে বলে ফেলছিলেন যে কি কারণে হইতেছে আরোদ্দার মজুদদারদেরকে প্রতিরোধ করা যায় না কারণ এগুলো সব সরকার দলীয় চালা যেমনটা এটা বলে আবার প্রধানমন্ত্রী বলছে এই কি বাণিজ্য মন্ত্রী কথা বলছে নাকি হ্যাঁ এই কথা কেন বললো কান বললে দিতে হবে কেন স্বীকার করে ফেললো আপনি দেখেন যে আবির রহমান বলেন যে ওনার পাশের ভাই সকাল থেকে নাটক করতেছেন যে কারা চাঁদাবাজি করে কাদের কারণে যানজট কাদের কারণে এই দুরবস্থা দেশের উনি লিস্ট খুঁজতেছেন ওই ভদ্রলোক রাজনীতিবিদ ভদ্রলোক আর কি উনি লিস্ট খুঁজে পাচ্ছেন না পুলিশের কাছে যেতেছে হয়রান পেরে শান খুঁজতে খুঁজতে লিস্ট খুঁজে পাচ্ছে না তখন আইভি রহমান বললেন যে ভাই আপনি লিস্ট খুঁজে পাচ্ছেন না আমার কাছে আসেন আমার কাছে লিস্ট আসে আমি আপনি চাইলে আপনাকে লিস্টটা দিতে পারি ওই লিস্ট কিন্তু ওই ভদ্রলোকের কাছে আসে তামাশা করতেছে
এই বাসগুলি এইভাবে চালাবে প্রচন্ড দাপটের সহিত শহীদ মিনারের চারপাশে বাস রেখে দিবে চাষারা রেখে দিবে যানজট তৈরি করবে আর নির্বিকারে আমরা শুধু দেখব তার লোকজন চাঁদা তোলে এই কারণে কিন্তু আমরা কখনো পার্কিং এর থেকে টাকা দিই না কিন্তু নিতাইগঞ্জের স্থান থেকে টাকা ওঠে এপ্রি হয় টাকা ওঠে সেলিম ভাই নাকি আজকে সকাল থেকে পেরেশান ছিল পুলিশের কাছ থেকে জানতে চাইছে সাংবাদিক ভাইদের কাছ থেকে জানতে চাইছে হকার ভাই অবৈধ স্থান কারা বোঝা ভাই আমার কাছে সবার নাম আছে আপনি কইলে আমি প্রকাশ্যে বলতে পারবো আর যদি কোনো নাম কই না তুমি আমার গোপনে কো তাহলে আমার গোপনে কো আমার কাছে নাম গোপনে 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 সামনা সামনি বলেন এগুলো গোপনে এগুলো সব আমাদের লোকজন তারপর আরেক যখন উনি বলা শুরু করে আইভি রহমান নামগুলো দুই একটা নাম তখন আমার ওই ভাই বলেছে বলে না বলে না তখন আইভি রহমান বলেছে উনি না করলেন দেখে বললাম আর কি আমার কাছে সবাই নাম আছে যে কারা টাকা তোলে আমার লোকও যদি তোলে আমার মারপিটের ভাই যদি নানু সেল চান্দাবাজি করে আমি আপনারে বললাম ভান্ডারি কাটায় টাকা তোলে কুরবান কাটায় আপনার কথা মতো প্রশাসন উঠবস করে কিন্তু আপনি চান না আর কি আপনি যদি ঘোষণা দেন মাদক থাকতো না থাকতো না আপনি পুলিশকে আপনি বাধ্য করবেন আপনি সংসদ আপনাদের কথায় পুলিশ প্রশাসন চলে পুলিশ প্রশাসন ব্যবহার করে চলে না দেখেনারা प्रभावशाली আপনাকে বুঝে দিয়ে ফেলবে যে আপনার কারণে যানজট আপনার কারণে জলাবোধতা আপনার কারণে হয়ে যায় সো এই যে এরা আসল গুন্ডা পান্ডাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে না ওকে ফাইন আপনি যদি বলেন যে দেখেন এদের কিনা আলোচনা করার সাহস আমার নাই এই দেশে আমি ওকে ফাইন আলোচনা করেন না তেলে মানে আপনি গ্যাস লাইটিং করতেছেন কেন আপনি কেন এসে বলতেছেন যে আমার বাদামের ঠোঙ্গার কারণে ঢাকা শহরের জলাবোধতা আপনি কেন বলতেছেন না যে ঢাকা শহরের এইটি পার্সেন্ট খাল হইতেছে দখল করে ফেলছে সরকার ধুলীয় গুন্ডা পান্ডারা পানি সরার জায়গা নাই দেখে জলাবোধতা আমার বাদামের ঠোঙ্গার কারণে না আপনি এটা যদি সত্যটা যদি বলতে না পারেন তাহলে আপনি কথা বললেন আপনি আরিফার হোসেন ভাই এসে দুদিন পর পর ফেসবুকের মধ্যে গ্রুপ খুলে আপনি নানান রকম ঝাড়ুদান কর্মসূচি চালু করেন আপনি তারপর আপনি দেশ বদলানো কর্মসূচি পাবলিকের উপর জনগণের উপর দুঃসা পাই দেন কেন এবং শাকিব খানের আলোচনা যদি শুরুতে ফিরে যায় এই যে গরিব মানুষদেরকে নিয়ে এরা সবসময় এরা সবসময় হয় কি দুর্বলকে নিয়ে কথা বলবে গরিবকে নিয়ে কথা বলবে শাকিব শাকিব খান খুব ভালো করে জানে বাংলাদেশের এই সমস্যাগুলো কারণ এনারা কিন্তু শিল্পী সমিতি আছে না ওনাদের আবার সমিতি আছে ওইখানে আবার দল করে রংবাজি করে করে বেড়ায় ওনারা খুব ভালো করে জানে ওনারা উঠ বস করে এই সন্ত্রাসীদের সাথে যেই কারণ আজকে দেশের এই দুরবস্থা এদের সবার সাথে ওনাদের উঠ বস ওনারা খুব ভালো করে জানে সমস্যার গোড়াই কি এবং সেই সমস্যার সমাধান কি সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও খুব ভালো করে জানে আমার শাকিব খানও খুব ভালো করে জানে কিন্তু ওনারা ওইগুলো নিয়ে কথা বলবে না ভক্ত অধিকার পরিষদের সারেরাও খুব ভালো করে জানেন কিন্তু ওনারা ওইগুলো নিয়ে কথা না বলে ওনারা সিমিরার করে বেড়াচ্ছেন যে কেরানীগঞ্জে নদীর ওই পারে একটা গরিব দোকানদার একটা গরিব ব্যবসায়ী তার কারণে নাকি আজকে দেশের অবস্থা তার বিরুদ্ধে সভা সমাবেশ করে বেড়াচ্ছে ভক্ত অধিকার স্বামী মুসমানের বিরুদ্ধে করার সাহস নেই যেই গরিব মানুষ সে নিজেই দেশের ভিকটিম সে নিজে তার রুটি রুজির জন্য আজকে এই পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে নট ডিফেন্ডিং বাট রিয়েলিটি হচ্ছে সে হইতে সে সমস্যার সে সমস্যাই না কোনো দেশে সে কোনো সমস্যাই না এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে এদেরকে সিস্টেমেটিকলি এদেরকে পেলে পুষে এরা বরং টুল মাফিয়া সন্ত্রের ভিকটিম আপনি আপনি যেরকম ভিকটিম এই গরিব ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরাও ভিকটিম আপনার দুদিন পর পর ধরে ধরে রাখি মাদক ব্যবসায়ী খুচরা মাদক ব্যবসায়ীকে ক্রস ফায়ার দিয়ে মেরে ফেলতেছে বদি ভাইকে ক্রস ফায়ারে দেওয়া হয়েছিল নাকি ও হয় নাই বুদ্ধি ভাইয়ের ওয়াইফকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল রাইট এই স্টান বাদরা সোলামান শুখুন আরিফ হোসেন ইয়াহি আমিনরা আপনার ওই ইয়াহি আমিন বলবে কি আপনি রিস্ক টেকার না বাংলাদেশে নাকি বাংলা বাঙালি নাকি রিস্ক টেকার না ওরে বাবা পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যবসার জন্য অনুপযোগী দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এই দেশেও নাকি মানুষ রিস্ক টেকার না আপনি এখন গালাগালি করতে পারেন যে কত অসভ্য কত বড় বড় গ্রানীগঞ্জে হইতেছে কী জানি বলো প্রসাধনী সামগ্রী প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে ভেজাল মিশে চিন্তা করেন প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে ভেজাল মিশে কী 
প্রিভিলেজ লাইফ সাকিব খানের জীবন ওনার সুগন্ধির মধ্যে ভেজাল মিশাইতেছে এটা উনি মেনে নিতে পারতেছেন না ওকে দেখেন এরা সবাই কিন্তু জীবন সংগ্রাম করতেছে এই যেই লোকটা ভেজাল মিশাইতেছে তার কারণে আপনার দেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না দেশের কিছুই আসে যাচ্ছে না দেশ মোটে অসভ্য হয় নাই ওই গরিব মাদক ব্যবসায়ীর কারণে ওই গরিব ব্যবসায়ীর কারণে কেরানীগঞ্জ নদীর ওই পাড়ার গরিবে ওরা দেশের ক্ষতির কারণ না দেশের মূল ক্ষতির কারণ ওকে এগুলো আমরা সকলেই জানি রাইট এরা বরং জীবন সংগ্রাম করতেছে আপনি ধরেন বোনের মধ্যে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ভিডিও আমি খুঁজে অ্যাড করে দিতে পারবো আজকে দেখছি হিস্টোরি থেকে অ্যাড করে দিব ওটার একটা অ্যাপ্ট অ্যানোলজি হবে একটা চিতা ভাগ হইতেছে একটা গরু টাইপের ওটার বাচ্চাকে হইতেছে খাওয়ার চেষ্টা করতেছে But a yak mother's will to protect her young is just as strong as Dawa's. The yak strikes Dawa hard with her horns. Now, it's a decap or limon with a very mountain lion to shake in his tool marsh and a batta came on good to say. Into গল্পের বাকি অংশটা যখন উপস্থাপক আলোচনা করে থ্যাঙ্কফুলি তখন আমরা দেখতে পাবো যে এই মাটা এই যে আরেকটা বাচ্চাকে স্ন্যাচ করার চেষ্টা করতেছে অ্যাপারেন্টলি একটা নিষ্ঠুর কাজ করতেছে সে এটা করতেছে তার বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য সেইটা করতেছে তার বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য কারণ এই নিষ্ঠুর গাছটা না করলে আজকে তার বাচ্চার অভক্ত থাকবে সো এই গরিব মানুষদের জন্য এটা সার্ভাইভাল সার্ভাইভালের সংগ্রাম এই গরিব মানুষটা যে ভেজাল মিশাইতেছে সে তার ফ্যামিলিকে টিকে রাখার জন্য সে এই রাস্তায় আসতে বাধ্য হয়েছে এই দেশ একে বাধ্য করছে এই রাস্তা রাস্তায় আসতে সেও এই দেশের ভিকটিম কিন্তু এই দেশের যারা মূল পারপিট্রেটর এদেরকে নিয়ে কথা না বলে ওই ভিকটিমদেরকে নিয়ে উল্টা কথা বলে উল্টা হইতেছে গরিব ব্যবসায়ীকে নিয়ে কথা বলে উল্টা গরিব মাদক ব্যবসায়ীকে ক্রস ফেয়ারে দেয় উল্টা গরিব ভেজাল আমি বলতেছি না যে তাই বলে মাদক ব্যবসায়ী কোনো অপরাধ নাই কিন্তু কথা হচ্ছে এই দেশ এই রাষ্ট্র নাগরিকের কোনো টেক কেয়ার করে কোনো বিন্দু মাত্র টেক কেয়ার করে করে না তারপর এই দেশের যারা ভিকটিম উল্টা তাদের উপর আঙ্গুল ফিঙ্গার পয়েন্ট করে তারপর আরও কিছু মোটিভেশনাল হালু আখরগুলোকে নিয়োগ দিছে এগুলো উল্টা ঘুরে ঘুরে আপনাকে আমাকে জনগণের উপর ফিঙ্গার পয়েন্ট করে আপনার বাদামের ঠঙ্গার কারণে আপনি রাস্তায় ফুটপাথে বাইক চালান দেখে আপনি ফেসবুকে সে ইতিবাচক কথা বলেন না দেখে দেশের সমালোচনা করেন ডেলি শহীদ ফখরুল চ্যানেলে এই কারণে দেশের অবস্থা